ഹായ് ഡിയസ് അസ്സാം വലൈക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സീക്രട്ട് കുക്കിംഗ് ഡയറീസ് ഇന്ന് ഫെബിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ഒരു ഫ്രൈഡേ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ഫ്രൈഡേ ആണ് യൂഷ്വലി ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങിന് നമുക്ക് ആൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് അത്യാവശ്യം മലങ്കോലായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഈ രാവിലത്തെ തിരക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം പണികളാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ മൂന്ന് ട്രേ ആണ് മിക്കവാറും മലങ്കോലായിട്ടുണ്ടാവുക ബാക്കിയെല്ലാ പോർഷനെല്ലാം ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കണം ഫ്രൈഡേസ് എല്ലാം യൂഷ്വലി ബിസിയാണ് ഒരു ഉച്ച വരെ കാരണം മക്കൾക്ക് പതിനൊന്നര വരെ സ്കൂളുള്ളു സാധാരണയായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് അവരെ പിക്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത് ലെവൻ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയി പിക്ക് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല പള്ളീൻ്റെ സമയം ആകുമ്പോഴേക്ക് അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വരണം മോന് പള്ളിയിൽ പോകാനുള്ളതാണ് ഫ്രൈഡേസിൽ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും മോനും എല്ലാം നേരത്തെ വരും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസി പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറ് അതിൻ്റെ കൂടെ വീടിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലഞ്ചിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയും കുക്കുമ്പർ റൈത്തയും അതുപോലെ അച്ചാറും മാത്രമാണ് കാരണം സൺഡേ എൻ്റെ മോനും അതുപോലെ മോളുടെ ഹസ്ബൻഡും ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ദിവസം എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി ഐറ്റംസ് ആക്കും യൂഷ്വലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് മാത്രമേ തയ്യാറാക്കാറുള്ളൂ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടുന്ന് പുറത്തു നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ദുബായിലാണ് രണ്ടുപേരും ഒരാൾ ദുബായ് ഷാർജ ബോട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് മോൻ അവിടെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മോളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ദുബായിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരിവിടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയിൽ ഫിഷ് മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അധികം ആർഭാടമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയത് റൈസ് കുക്കറിലാണ് അതുപോലെ ഉള്ളിയെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുഡ് പ്രൊസസ്സർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണികൾ അതുപോലെ എൻ്റെ ആ ഒരു ഫുഡ് പ്രൊസസ്സറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ അതുപോലെ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ വാങ്ങിയത് നൂൺ എന്നാണ് നൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവർ ആ ഒരു സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെ അതുപോലെ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ അതുപോലെ ഫിലിപ്സിൻ്റെതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് നൂണ്ടത് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എനിക്കിതുവരെ ഒരു കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല
നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ ഒരു മല്ലിയില ഈ ബോക്സിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മല്ലിയില ഈ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അതിൻ്റെ അത് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം താഴത്തെ പോർഷനിലും മുകളിലേക്കും ടിഷ്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മല്ലിയില ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പഴയ പഴകിയ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പണികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാടൊന്നും അതിന് വേണ്ടി മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ടൈം അത്രയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കെയറിങ് എന്താന്ന് ആർക്കോ എനിക്ക് കമൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല മണി പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ മണ്ണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അതിൽ നനവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കൂടുമ്പം മുട്ടയുടെ വെ തോടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഷെൽ അത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കേടായ ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് തന്നെയാലും അതെടുത്തിട്ട് കളയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതല്ലാതെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല നല്ല സൺലൈറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഈ മണി പ്ലാന്റ്സ് എന്നാൽ മാത്രം നല്ല ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള ലീഫും അതുപോലെ കുറച്ച് ആ ഒരു ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള ലീഫൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു മോഡലായിരുന്നു കസ്റ്റമർ എനിക്ക് തന്ന ഓർഡർ അതായത് ഞാൻ കൊടുത്ത കാറ്റലോഗ്സിന് കസ്റ്റമർ ചൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ ആ ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് അബായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തത് അപ്പം അലഹമുല്ല എക്സാക്ട് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹാഫ് ബെഹറീനി മോഡലിലുള്ള അബായാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെഷീൻ എംബ്രോയ്ഡറി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അവർക്ക് മെഷീൻ എംബ്രോയ്ഡറി മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ അതായത് ഞാൻ കാറ്റലോഗ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബായ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അത് ചില കേസിൽ നമുക്കത് ആ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് എനിക്ക് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റേഞ്ച് മാത്രമാണ് കസ്റ്റമറോട് പറയാറുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചില കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ആവും അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു അബായ എക്സാക്റ്റ് ആ ഒരു കാറ്റലോഗ് റെഫറൻസ് കാറ്റലോഗിന് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ല അപ്പം ഇതും ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓർഡേഴ്സാണ് ഇതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനവിടെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇതും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് അബായാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ എല്ലാ അബായാസും ഹാൻഡ് വർക്ക് അബായാസിനാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും എൻക്വയറീസ് വരുന്നത് പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അതായത് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ഹാൻഡ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ടാണ് ഒരുവിധം മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വീക്കിലി പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതും ഒരു ഹാൻഡ് വർക്ക് അബായ ആണ് അതിന് ശേഷം ബെഡ്റൂമിലെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലും അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഇലകളുണ്ടായിരുന്ന
സ്കൂളിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉച്ച സമയമാണ് മാത്രമല്ല ജുമാൻ്റെ ടൈമാണ് സ്കൂൾസൊക്കെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡിൽ അപ്പോൾ മക്കളുടെ സ്കൂൾ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇവർക്ക് ഒന്ന് ഗ്രോസറിയിൽ കയറാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരുത്താണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കയറി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാറ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീരശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഫിഷ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുളകും ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ മാരിനേഷൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ബിരിയാണിക്ക് ആയാലും എനിക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി നമ്മൾ റെഡിയാക്കുമ്പം ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഭാഗം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമ്മൾ ദം ഇടുമ്പം എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുക്കാകുന്നുണ്ട് ഇനി മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഒരു ലെമൺ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉള്ളി ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിൽ വെച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഈ ഒരു ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആക്കുന്ന സമയത്ത് മസാലയിലുള്ള ഉള്ളി ഒരുപാടങ്ങ് വാടി വാട്ടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അതായത് കുറച്ചുള്ളി അതേ രൂപത്തിൽ കാണണം അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മസാല മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വല്ലാതെ അങ്ങ് വാടാൻ പാടില്ല അതിന് പക്ഷേ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിലെല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നല്ലത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയിൽ കുറച്ചൊരു വാട്ടം കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ തലയുടെ നല്ലൊരു പോർഷൻ എടുക്കുക മീൻസ് നല്ല കുറച്ച് ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ പൂവൊന്നും വരുന്ന ഭാഗം എടുക്കാൻ പാടില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാലിൻ്റെ പോർഷൻ അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം തലയുടെ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മീൻ നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം വല്ലാതെ അങ്ങ് മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും മസാലക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പീസ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പം അടുത്തത് നമുക്ക് പച്ചമസാല ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഗാർലിക് ക്ലോസ് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മിക്സറിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ശേഷം ലിഡ് വെച്ച് മൂടി കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്യാം 
അപ്പോഴേക്കും റൈസ് കുക്കറിൽ ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഗീ റൈസ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം റൈസ് കുക്കറിലാണ് ഗീ റൈസ് റെഡിയാക്കുന്നത് റൈസ് കുക്കറിൽ ഗീ റൈസിനുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കേണ്ട അത് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കുക്കായി ഓഫായിക്കോളും അപ്പം മസാല ഏകദേശം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടേണ്ട പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ ഗരം മസാല പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാം മുളക് പൊടീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ഓൾറെഡി മുളക് പൊടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയിൽ മുളക് പൊടി ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല ഇത് മൂന്നാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ അതൊന്ന് സ്ക്യൂ ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പുതിയനയിലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയന ഇട്ടിട്ടില്ല നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ദമ്മാക്കലാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി നോക്കാം ദമ്മാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കളറ് റോസ് വാട്ടറിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ ലെയർ ചെയ്യുമ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഗീ റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൂടിയാകുമ്പം ലെങ്ത്തി വീഡിയോ ആവും മാത്രമല്ല ഗീ റൈസ് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം ചോറ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു മസാലൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ ബിരിയാണി കളറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻസും അതുപോലെ നട്ട്സ് ആൻഡ് റേസിൻസ് അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതല്ല ബിരിയാണി മസാലയുടെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷൊക്കെ പൊടിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ദമ്മായി വരുമ്പോൾ കിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ദമ്മാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ജുമാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് മോനൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു അബായ അത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അർജൻറ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അബായ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ യൂട്ടിൻ യൂണിറ്റിൽ പോയിട്ട് എടുത്ത് വന്ന അബായാണ് 
അപ്പോൾ അവരിവിടെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അഭായാണ് ഇതിൻ്റെയും ഒറിജിനൽ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇത് കസ്റ്റമർക്ക് ഞാൻ റെഫറൻസ് കാറ്റലോഗായിട്ട് കൊടുത്ത കുറച്ച് കളക്ഷൻ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഹാൻഡ് വർക്കും എംബ്രോയിഡറിയും രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് നമ്മളിതിന് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഈ റൗണ്ട് ബ്യൂട്ടീസാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ലീവ് എൻഡിലേക്ക് ഷിഫോണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് നെ നിത മെറ്റീരിയലാണ് അതുപോലെ സ്കാലപ്പ് വർക്ക് എംബ്രോയിഡറി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതവർ ഹസ്ബൻ ഹസ്ബൻഡാണ് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓർഡർ ചെയ്ത ലേഡിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവർ ഇന്ന് നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് അവർ വരുന്ന സമയത്ത് മോൻ്റെ കയ്യിൽ താഴെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തു വിടണം അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്നത്തെ സെയിം ഡേ തന്നെ എൻ്റെ മോൾക്ക് നാഷണൽ ഡേൻ്റെ ഒരു ഹാമ്പർ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബൾക്ക് ഓർഡർ ആയിരുന്നു അത് ഫുൾ അവൾ രാവിലെ മുതലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് അപ്പോൾ അവൾ വിത്തിൻ യു എയും ഔട്ട് സൈഡ് യു എയും എല്ലാം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോയിട്ട് ആ ഒരു പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉച്ചക്കത്തെ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമായിരുന്നു മകരിവായപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഫ്രൈഡേ വ്ളോഗ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ടേ